eu vou vir agora para a parte de cabelinho, tá? Então, o cabelinho dela é esse, né? A princípio, depois vai vir as chuchinhas do cabelo. Então, é esse aqui. E eu tô usando, gente, o feltro, tá? Então, eu tô usando o feltro. Só um minutinho que tá chegando, gente, aqui. A minha cachorrinha tá latindo. Ah, ela vai parar. Eu tô usando o feltro, gente. Algumas das meninas me perguntaram aqui, Flávia, o feltro pode lavar? Não pode? Estraga? Então, o que que acontece? Eu vou dar opções para vocês substituírem o feltro por outro produto. Ele pode lavar com muito cuidado, é, sem usar sabão, sem ir pra máquina, né? Então, assim, lavar, a, a gente lava uma bonequinha dessa, é... Lavando todo o resto aqui da boneca e deixando aqui o feltro apenas para molhar, tá, gente? Eu não vou esfregar, não vou passar sabão, tá? E se acontecer alguma bolinha, eu vou é, apenas passar uma escovinha, tá? Para poder... Uma escovinha não, uma... pode ser até uma lâmina, né? Se ele tiver mais velhinho, para sair as pluminhas. Mas eu não vou esfregar aqui com sabão, sabonete, nem nada, tá? Então, só o restante da boneca. Bom, mas se você quiser trabalhar já com material de maior qualidade, eu vou pegar aqui... Pega aqui, Gabriel, todos esses tecidos ali pra mim tá atrás. Eu vou mostrar pra vocês aqui outras opções que eu não usei, tá? Mas poderia usar. Ó, tem o véu boa, que ele é um tecido é, peludinho, tá? Ele tem uma certa elasticidade na lateral, tá? E ele é peludinho, ó, ok? Tem o plush, que é um tecido... Não, esse aqui é o véu boa. Perdão. Tem o soft, gente. O soft, ele é o mais parecido com o feltro, tá? Então, o soft ou microsoft, que tem lojas que faz, falam microsoft, ele é o mais parecido com o feltro devido a ele ser mais armadinho, que vai ajudar a gente a fazer o cabelinho dela. Então, ele é um pouco mais armado, mais grossinho e pode lavar perfeitamente. Então, ele não é um material muito sensível como o feltro, tá? Então, o soft é a segunda melhor opção depois do feltro, tá? E tem o plush, o plush ele é muito, é... ele é muito elástico, tá? Então, dá pra gente poder fazer o cabelinho da boneca, só que como ele é muito molinho, na hora do, dos cachinhos, que vocês vão ver a técnica que eu vou usar, ele pode ficar um pouco mole, então, é, ele é uma terceira opção, que é o plush, tá? Uh, esse aqui é azulzinho, ó, só pra vocês verem, é o, o soft, tá? Ó, ele é mais durinho, então, ele é o que tá em segundo plano, tá? Ó, eu tenho ele rosa também, então, o, o soft, ele é uma opção melhor, tá, gente? Então, mostrei pra vocês, porém, a gente vai continuar aqui com o feltro nessa aula, tá? Mas podem substituir aí quem quiser. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é montar aí a peruquinha, né, da nossa boneca. Parte da frente, né, você vai escolher, como eu falei em outras aulas, qual que é o avesso do feltro. O avesso do feltro, ele é mais feinho, assim, mais felpudinho, e ele tem uns pontinhos nele. Então, é bom você observar, porque assim, se você olhar rápido, pra você é tudo igual. Mas tem um lado do feltro que ele é mais bonitinho, tá? E ele não desmancha com facilidade, tá? É, é, é mais bem acabado, ok? Então, eu simplesmente a gente prendo aqui o cabelinho da nossa bonequinha, ó, dando ênfase aqui ao risco, vou alfinetar, eu não coloco cola nem nada, tá? Ó, aqui é o ladinho direito, também vou é, alfinetar aqui a parte de trás. Ok, meus queridos, como é que tá aí? Estão entendendo? Então, vamos lá. Tô aqui com a linha da cor do meu feltro, né, a linha vermelha, vou posicionar aqui, Logo no início aqui da, do, do corte, vou colocar no pontinho zigue-zague com comprimento 2,5. E aí, a gente vai costurar, tá? Não deixando essa costura pegar no tecido pele. Ela vai pegar só no feltro, tá, gente? Então, a gente vai bem devagarinho fazer essa pontinha aqui do cabelo dela. Aí, a gente vai fazer na curvinha, tá? Alfineta aí uns três lados ou dois, o que você sentir segurança. E aí, a gente vai passando o zigue-zague bem pertinho da borda do feltro, tá, gente? Ó. Então, como vocês estão vendo, ó, fiz a costurinha próxima à borda, tá? Com a linha vermelha, ok? E aí, agora, a gente vai fazer a costurinha da parte de trás, tá, gente? Certo? Então, vamos lá com o zigue-zague. Prontinho, 
terminei. A gente vai fazer o fechamento aqui. Que vai ser aonde vai ficar a xuxinha, tá, gente? Já vou mostrar pra vocês aí como que a gente vai fazer essa xuxinha. Eu tô fazendo aqui uma pecinha pequena, só pra vocês entenderem, tá? Então, você pega todo o comprimento, dobra, tá? Ó, direito com direito, deixa eu ver aqui se é isso que eu fiz. Ó, direito com direito. Passo a costura aqui pra poder fechar esse, esse direito com direito, tá? Então, onde tá aberto, eu vou passar uma costura reta, tá? Então, venho aqui com a máquina, né? Era pra eu estar usando minha linha vermelha, mas eu vou usar outra aqui que é só pra fins didáticos mesmo, ó. Vai cair não, bonequinha. Pontinho reto, tá, gente? Aqui na máquina. Ó, pode ser em torno de três de comprimento, tá? Ó. E aí, eu vou unir aqui essa, essas duas partes, né? A gente tá dobrando e costurando. Lá no molde, se eu não me engano, é 60 centímetros. Acho que é 60 de, de comprimento, tá? Então... Vocês vão ver lá a medida no molde. Então, fiz essa dobra e agora a partezinha, ó, mais demoradinha, quer é fazer é, as divisões, ó, os cachinhos, tá vendo? Então, eu venho com a tesoura, ó, e quase perto da costura eu vou fazendo aqui esses recortes. Eu coloquei aqui, gente, em torno de meio centímetro, tá? Quem quiser fazer mais grossinho, tudo bem, tá? A gente tá usando aqui em torno de meio centímetro, ó. Então, quem estiver usando o véu boa, o soft, o plush, vai fazer a mesma coisa. Só que ele não vai ficar tão armadinho com, como o feltro, tá, gente? Ele é um pouco grosso, essa parte, a gente tá pegando feltro com feltro, tá? Então, tem que cortar direitinho. Eu tô até cortando um pouquinho errado aqui por causa da pressa. Então, vamos supor aqui que eu terminei. Vou cortar tudo, não? Vamos supor que eu terminei, ficou assim, ok? Aí, agora vem a parte legal aqui, ó, que a gente vai precisar... Da nossa linha, deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei, não, eu vou pegar de novo, eu tinha, eu tinha separado, mas... Então, a gente vai fazer daquele mesmo jeito, tá, gente? Ó, pega a minha linha vermelha, deixa ela dupla, ó, com ela dupla eu coloco lá na agulha. Eu tinha separado ela, mas não sei onde é que eu coloquei. Opa, vou só arrumar aqui. Aí. Aí, gente, ó, nós vamos enrolar aqui na base, tá? Então, ó, eu venho e enrolo uma vez, ó, venho com a linha escondendo o nozinho lá no meio, apesar de que aqui não vai aparecer, tá? Então, escondo o nozinho lá e passo por cima fazendo o um arremate, ó. Ó, tem uma argolinha aqui, passo no meio, então, fiz um arremate. Aí, agora, a gente dá outra voltinha até chegar lá na linha de novo, ó, cheguei na linha, faço a mesma coisa. Pego a pontinha lá do outro, que eu acabei de enrolar, ó, e venho fazendo um arremate. Ó, fiz o arremate, enrolo novamente, tá dando pra ver aí, Gabriel? Enrolo novamente até chegar lá na linha vermelha, eu podia até ter pego a linha branca aqui, ó. Cheguei de novo na linha vermelha, ó, venho com a linha, ó, pra dentro. E faço um nozinho, ó, um arremate, tá vendo? Ó? Enrola novamente, e esse processo você vai fazer nos 60 centímetros, tá, gente? Ó, você vai enrolando até chegar aonde parou a linha, ó, a costura, ó. Pega um pouquinho aqui por dentro... Ó, quando tiver uma argolinha, aí você vai pra dentro da argolinha, tá? Ó, já tô terminando aqui, vamos terminar aqui, que esse pedacinho ele é pequeno, tá, gente? Então, você vai fazer no pedaço certinho que tá aí no molde de vocês. Aí, depois, ó, por fim aqui, ó, você vem pra lá e pra cá e dá um arremate. Então, ficou assim, ó, um aspiralzinho, tá vendo, ó? É, com os cachinhos. Aí, aqui, eu vou ter eles maiores já arrumadinho pra vocês, ó. Tá? Ah, a linha tava era aqui, ó. <risos> tá, gente? Então, aqui, ó, é o tamanzinho de 60 centímetros, tá? Ó, duas vezes, ok? Os pomponzinhos aí. A linha tava era aqui, eu pensando que eu tinha colocado em outro lugar. Então, gente, agora eu vou precisar da linha resistente. O que que eu vou usar aqui? Uma linha encerada, tá? Ó, 
Peguei o meu agulhão, tá? Aquele agulhão para bonecas. E peguei a linha encerada, que é uma linha resistente. Deixa eu só arrumar aqui, porque eu coloquei ela muito longa, parece que deu um nozinho aqui. Só tirar esse nozinho aqui. Aí, agora, a gente vai posicionar no cabelinho da nossa bonequinha pra gente poder é, prender, tá, gente? Deu um nó aqui. Aí. Aí, eu vou usar o duplo mesmo, deixa eu só tirar aqui o que eu não preciso. Ó. Venho aqui, ó, no meio, tá, ó? Aí, você vai... Sair lá no meio do caixinho, posiciona, ó, deixa eu começar aqui da onde ficou feinho, né, ó, posiciona aqui, e aí você já posiciona a outra pra ver, pra ela ficar igual, ó, ficar assim na lateral, ok, ó, posicionei, tá, gente, olha aí, aí eu já tô com a linha aqui, entrei, né, prendi o nozinho aqui, aí agora eu vou sair como se a gente estivesse articulando o cabelinho, olha que legal, Articular as perninhas, quem já sabe aí, né? Ó, venho pra cá, ó, e saio lá do outro lado aqui da cabecinha dela. Aí, já posiciona aqui a outra xuxinha, ó. Aí, gente, aí agora o único trabalho é você ir e vir com a agulha, tá? Ó, bem no meinho, porque aí depois os cachinhos vão tampar essa costura, nem vai aparecer. A minha agulha é grossa. Aqui. Eu quero uma forcinha aqui, ó. Aí, sai lá. O que, que as meninas acharam aí da técnica? <risos> Gostaram, minhas queridas? Gente, pode ser com cola quente. Aí, como a gente tá aqui pensando que essa bonequinha vai ser pra uma criança brincar, né? Eu tô evitando colocar a cola. Mas quem quiser colocar com cola quente, ou pelo menos fazer esse processo primeiro, pra depois vir com a colinha na base, tá? É, desse jeitinho aqui é legal, que não vai sair de jeito nenhum. Então, ó, eu fui várias vezes, na verdade, eu fui poucas vezes, né? Até pelo tanto de linha aqui, pra não demorar muito na aula. E aí, aqui embaixo, ó, eu vou dar um arremate, tá? Que... Bem no pezinho aqui do caixinho, ó. Nem vai dar pra eu dar uma remate, ficou pouca linha, mas aí você dá um nozinho aqui. Ok, minhas queridas? Ó, aí corto aqui. Ó, aí fica bem firminho, ó. Aí a gente volta aqui de novo. Aí, gente, ó, dei o lacinho aqui. Ok? A gracinha que fica. Vamos fazer na outra também pra não... Deixar de fora. Aí, ó. O que, que acharam? 